Outro dia eu ouvi uma análise feita pelo Gerald Selente, que é um analista, aliás, ótimo aqui, tem feito há vários anos previsões acertadas, e ele fez uma análise que é interessante, mas só parcialmente verdadeira. Ele diz que a crise econômica mundial, fomentada inclusive por essa política de empréstimo do americano, que já emprestou, emprestou não, deu de graça, trilhões para bancos, empresas, etc., etc., é, isso aí está criando uma frustração mundial porque as novas gerações recebem os seus diplomas universitários e não tem emprego tá certo? e ele diz que isso aí é uma das causas de descontentamento e portanto é uma espécie de revolução mundial que está explodindo Bom, essa análise é só parcialmente verdadeira porque a ideia que está subentendida é que todos os jovens têm um direito ao emprego universitário, o que é uma ideia intrinsecamente absurda. Na verdade, se você dizer que todos os jovens têm direito ao emprego universitário, é uma coisa dizer que toda a humanidade tem direito ao emprego universitário, e ninguém vai fazer serviço braçal, ninguém vai limpar a rua, ninguém vai plantar, ninguém vai colher, ninguém vai trabalhar em fábrica, etc. etc. O problema com a sociedade moderna é justamente que ela é baseada numa fraude. Toda a sociedade moderna, a sociedade capitalista, como a sociedade socialista, é baseada na vamos dizer, uma promessa de uma prosperidade sem fim, na qual todos serão libertos vamos dizer, do, do trabalho, sobretudo do trabalho braçal, das formas de trabalho mais humildes, e todos serão doutores. Então, evidentemente, isso é fácil de prometer, mas é impossível de cumprir. Então, você tem uma situação vamos dizer, que é permanente estímulo às explosões revolucionárias. Se você observar todos os movimentos revolucionários dos últimos dois séculos, foi tudo feito por estudante, ou por intelectual, ou que, pelo, por aquilo que é chamado burocracia virtual. São aqueles camaradas que entram na, na carreira universitária, entram no estudo universitário, com a esperança de que o governo lhes dê um emprego. E depois, não tem emprego. Então, vamos dizer, eles são, eles são treinados para ser burocratas, mas não tem lugar na burocracia. Então, você sempre tem um excedente, e esse excedente, vamos dizer, é a pólvora, é, é a sementeira da revolução. E isto não vai terminar enquanto a civilização não entender que ser doutor não é um objetivo na vida, não é uma coisa que todos possam aspirar. Né? Ser doutor não é um direito de maneira alguma. Né? Quer dizer, o ingresso na profissão intelectual não é um direito, é uma coisa que o sujeito tem que conquistar mediante provas cabais da sua capacidade. Agora, você vai me dizer que todos esses moleques que estão gritando no Egito... Ou, ou, em todo lugar, todos eles estão capacitados. Não, isso é um bando de incapazes, assim como aqui. Mas essa greve de professores aí, né, exigindo a sindicalização obrigatória, isso é um bando de picareta. Né? O, 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 o líder do negócio, até discursando, ele disse, o, em vez de dizer the, the state owe me, é, não sei quantos dólares, ele diz the state owe me. Você não sabe nem falar, é um analfabeto como o doutor Emir Sader, o qual comentaremos daqui a pouco. Quer dizer, como é que um cara desse pode ser professor e ainda querer um salário maior? Quer dizer, as exigências que eles estão fazendo são absurdas, porque o dinheiro vai sair do bolso do contribuinte. Quer dizer, os caras que trabalham têm que pagar para esses filha da puta, para esses vigaristas. Né? Então, olha, qualquer greve de professor é sempre injusta, sempre injusta, porque o que os professores da presente geração estão fazendo com as crianças é absolutamente criminoso. Essas pessoas não só não deviam ser pagas, quando deviam ser todos mandados para casa, né, dar uma vassoura para cada um, para varrer chão, né, ou faz que nem Cuba, manda os caras cortar cana, porra. 